ฟังเรื่องนี้ดีๆเจมส์เอกาฟิลเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะเขากลายมาเป็นประธานาธิบดีคนที่20ของสหรัฐอเมริกาที่ปกครองประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆร,ระหว่าง4มีนาคม81ถึง19กันยายน81ตอนแรกที่เขาไปประชุมใหญ่เนี่ยเขาเป็นเป็นผู้ที่มีหน้าที่กล่าวสวนทรพจน์แนะนำรัฐมนตรีคลังซึ่งเกือบจะได้เป็นตัวแทนของพรรคอยู่แล้วในวันนั้นแต่ปรากฏว่าคะแนนเสียงจากบรรดาผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่เป็นเดลเกตต่างๆเนี่ยไม่ยอมเทให้กับรัฐมนตรีคลังจอห์นเชอร์มันเนี่ยมันก็เลยต้องมีการเสนอชื่อคนอื่นๆให้ขึ้นมาแทนที่คือตราบใดที่คุณไม่ได้ถึงกึ่งหนึ่งคุณไม่ได้เป็นตัวแทนพรรคตอนนั้นก็มีการเสนอชื่ออีกสองคนขึ้นมาก็คือ Ulysses Grant แล้วก็เจมส์จีเบลนยูลิสส์แกรนกับเจมส์จีเบลนเนี่ยเป็นผู้ที่ลงสมัครแข่งกับจอห์นเชอร์มันจอห์นเชอร์มันตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังชื่อเนี่ยมาแบบได้เลยแต่เชอร์มันก็ไม่ได้ถึงเกินหนึ่งปรากฏว่าพอมีการลงคะแนนเสียงกลางเดลเกตก็โหวตให้กับยูลิสส์แกรนและก็เจมส์จีเบลนพอโหวตให้กับยูลิสส์แกรนกับเจมส์จีเบลนไปไปมาทั้งยูลิสส์แกรนและเจมส์จีเบลนก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันเช่นเดียวกันเพราะว่าคะแนนเสียงนั้นมีไม่ถึงเอาง่ายๆคนที่มีชื่อเข้าไปสู่การประชุมใหญ่พรรคคนที่ชนะการอย่างเสียงในระดับมลรัฐเข้าไปถึงวันประชุมใหญ่พรรคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอห์นเชอร์แมนรัฐมนตรีคลังยูลิสส์แกรนหรือเจมส์จีเบลนทั้ง3คนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันคนที่ได้เป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันที่คนที่โดนเสนอชื่อขึ้นมาหลังจากนั้นและคนคนนั้นก็คือเจมส์การ์ฟิลด